नमस्कार मित्रांनो यूट्यूबच्या नोकरी गुरु मराठी या चॅनलवर आपले स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आरोग्य विभाग भरती जे निघली आहे तर त्याच्यामध्ये जे लॅब असिस्टंट लॅब टेक्निशियन बॅक्टेरियोलॉजिस्ट हे जे पद भरती होणार आहे तर याच्या संबंधित जे टेक्निकल प्रश्न विचारले जाणार आहेत चाळीस प्रश्न यांची मार्कांसाठी फक्त आपण ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत आणि याच्यानंतर जे गणित मराठी इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेचे जे प्रश्न विचारले जाणार आहे एकशे वीस मार्कांसाठी साठ प्रश्न ते तुम्ही कनिष्ठ लिपिक किंवा वरिष्ठ लिपिक हे जे याच याचे जे व्हिडिओची सिरीज आहे त्याच्यामधून तुम्ही ते कवर करू शकता त्यांचा आणि ह्या पेपरमधील जो मराठी हिंदी मराठी इंग्रजी गणित बुद्धिमत्ता याचा सिलेबस सेम आहे म्हणून या ठिकाणी आपण फक्त लॅबोरेटरी टेक्निशियन बॅक्टेरियोलॉजिस्ट हे जे पद आहे यांचा फक्त टेक्निकलचाच आता प्रश्नांची उत्तरे आपण पाहणार आहोत तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब गटम हे प्रेस करून ठेवा आणि नोटिफिकेशन हे बेल आयकॉन तुम्ही प्रेस करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपडेट होईल तेव्हा सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत ही नोटिफिकेशन येणार आहे तर व्हिडिओला सुरुवात करूया तर मित्रांनो या ठिकाणी पहा दोन हजार सतरामध्ये जी परीक्षा झाली होती तर त्या परीक्षेचा लॅबोरेटरी टेक्निशियन बॅक्टेरियोलॉजिस्टची जी परीक्षा झाली होती तर त्याच्यामधील फक्त आपण टेक्निकलचे प्रश्न घेतले आहेत तर तुम्ही हे प्रश्न समजून घ्या तर याचे उत्तर आपण पाहणार आहोत तर या ठिकाणी पहिला प्रश्न पहा विच ऑफ द फॉलोईंग इज कॉल ॲज द गुड कोलेस्ट्रॉल खालीलपैकी गुड कोलेस्ट्रॉल कोणती आहे एस डी एल एल डी एल व्ही एल डी एल की चिलो मायक्रॉन तर याच्यापैकी काय एस डी एल म्हणजे काय तर हाय डेन्सिटी लिपो प्रोटीन त्याच्यानंतर एल डी एल म्हणजे काय तर लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन व्ही एल डी एल काय तर व्हेरी लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन तर या चारापैकी योग्य उत्तर काय तर याचे योग्य उत्तर आहे एस डी एल ऑप्शन नंबर एक हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर ब्लड युरिया कॉन्सन्ट्रेशन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोईंग इन्स्ट्रुमेंट ब्लड युरिया कॉन्सन्ट्रेशन कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटद्वारे मेजर केली जाते तर ऑप्शन एक फ्लेम फोटोमीटर दोन इलेक्ट्रोलाइट अनालायझर ऑप्शन तीन मायक्रोस्कोप आणि ऑप्शन चार कॅलोरीमीटर तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर चार कॅलोरीमीटर त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा प्रश्न क्रमांक तीन नंबरचा द बल्ब यूज फॉर द इस्टिमेट ऑफ प्लाझ्मा ग्लुकोज लेवल ऑप्शन पहा प्लेन इड डी ए फ्लोराईड आणि सायट्राईड द बल्ब यूज फॉर द इस्टिमेशन ऑफ प्लाझ्मा ग्लुकोज लेवल आता ग्लुकोज लेवल हे जे प्लाझ्म्यामधील जे ग्लुकोज लेवल आहे ते आपण कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटने पाहतो आहे कोणत्या बल्ब यूज कोणत्या बल्ब यूज इन्स्ट्रुमेंटने पाहणार आहे तर प्लेन ए डी टी ए फ्लोराईड आणि सायट्राईड तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे फ्लोराईड बल्ब त्याच्यानंतर दहा मायक्रोलिटर व्हॉल्युम ऑफ ब्लड मीन्स आता दहा मायक्रोलिटर हे जे ब्लड आहे तर याचे योग्य कन्वर्जन रूपांतर कोणत्या याच्यात येणार आहे तर एक एम एल शून्य पॉईंट एक एम एल शून्य पॉईंट शून्य एक एम एल शून्य पॉईंट शून्य शून्य एक एम एल तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर तीन शून्य पॉईंट शून्य एक एम एल म्हणजे दहा मायक्रोलिटर त्याच्यानंतर पाच नंबरचा प्रश्न पहा विच ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर इस्टिमेशन ऑफ ब्लड गॅसेस कोणतं ब्लड आपल्याला रिक्वायर्ड असते ब्लड गॅसेस इस्टिमेशन करण्यासाठी तर ऑप्शन एक आर्टेरियल व्हेनस कॅपिलरी आणि सायनस तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर एक आर्टेरियल ब्लड हे आपण यूज करू शकतो त्याच्यानंतर सहा नंबरचा प्रश्न पहा विच ऑफ द फॉलोईंग टेस्ट शो ॲव्हरेज पाल प्लाझ्मा ग्लुकोज ऑफ लास्ट थ्री मंथ शेवटच्या तीन महिन्यांमधील जे ॲव्हरेज प्लाझ्मा ग्लुकोज आहे ते आपण कोणत्या टेस्टद्वारे पाहू शकतो फॅटिंग ग्लुकोज टेस्ट फास्टिंग ग्लुकोज टेस्ट त्याच्यानंतर पोस्ट मिल ग्लुकोज टेस्ट त्याच्यानंतर ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन आणि चार नंबर नॉर्मल हिमोग्लोबिन तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर तीन ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन या टेस्टमधून आपण मागच्या तीन मन महिन्यांमध्ये जे आपल्या प्लाझ्मामध्ये ग्लुकोज लेवल आहे ते आपण पाहू शकतो त्याच्यानंतर सात नंबरचा प्रश्न पहा सिरिंज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड इज डिस्कार्डेड आता आपण जे ब्लड काढण्यासाठी जे ब्लड आपण बाहेर काढतो त्याच्यासाठी जे सुई वापरतो जे सिरिंज वापरतो तर ते आपण कोणत्या ठिकाणी आपण ते फेकणार आहे म्हणजे वेस्टेज जे मटेरियल जाणार आहे ते कोणत्या ठिकाणी आपण डिस्कार्ड करतो आहे तर रेड प्लॅस्टिक बॅगमध्ये ब्लॅक प्लास्टिक बॅगमध्ये ब्लू प्लॅस्टिक बॅग की व्हाईट प्लॅस्टिक बॅग तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर एक रेड प्लॅस्टिक बॅग हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर वन मोलर ऑफ एन ओएच सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड बाय डिझोल्विंग डॅ डॅश अमाऊंट ऑफ एन ओएच इन वन लिटर ऑफ वॉटर आता एक मोलर एन ई ओ एच हे जे सोल्युशन आहे एक मोलर एन ई ओ एच हे जे सोल्युशन आहे हे आपल्याला तयार करायचं आहे तर एक लिटर वॉटरमध्ये आपण किती पर्सेंट म्हणजे किती ग्रॅम किंवा मिलीग्रॅम एन ई ओ एच जे आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड जे आहे ते आपण मिसळा मिसळू शकतो तर आता हा जो प्रश्न आहे हा केमिस्ट्रीच्या टॉपिकमधला झाला तर हा ऑप्शन एक नंबर पहा चाळीस ग्रॅम चाळीस मिलीग्रॅम वीस ग्रॅम वीस मिलीग्रॅम तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे चाळीस ग्रॅम
ऑल ऑफ अबू हे सर्व एंजाइम मुझे अपने जो है तो हार्ट अटैक ये चांसेस जास्त आर दह नंबर का प्रश्न पहा तो प्रिजर्वेटिव यूज फॉर कलेक्शन ऑफ ट्वेंटी फोर अवर यूरिन सैम्पल आता आपले जे यूरिन सैम्पल है तो चौबीस घंटे टिकने को प्रिजर्वेटिव अपन वपरना है तो एच सी एल एन ई ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड एच एन ओ थ्री कि के ओ एच तो ये योग्य उत्तर है ऑप्शन नंबर एक एच सी एल ही प्रिजर्वेटिव अपन वपरतो है तेजन अकरा नंबर का प्रश्न हू इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो हू इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हे जे ये उत्तर तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ सगा ये जो योग्य उत्तर है तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ सगा तेजनतर पूछा प्रश्न पहा बारह नंबर का हू इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन की हे जी टेक्निक है ये को डिस्कवर के लिए को शोधन काड़ी को सुरुवती ऑप्शन पहा रॉबर्ट कोच लुईस पास्चर जोसेफ लिशर जॉन निधम तो ये जी योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर दोन लुईस पास्चर तेजन तेरा नंबर द टर्म वैक्सीन कॉइन वॉज आता हे वैक्सीन हे जी टर्म है ही कुको प्रस्थापित जाए को शोध लवला है वैक्सीन मजे लसीकरण हे जी लस हि जी संज्ञा है हे कुको पूरे आली है तो ऑप्शन एक लुईस पास्चर ऑप्शन दोन रॉबर्ट कॉच ऑप्शन तीन जोसेफ लिचर ऑप्शन चार एडवर्ड जेन्नर तो ये जे योग्य उत्तर है तो है एडवर्ड जेन्नर ये ते योग्य उत्तर है तेजन पूछ का प्रश्न द फर्स्ट ह्यूमन डिसीज प्रूव टू बी वायरल एटोलॉजी तो ऑप्शन पहा स्मॉल पॉक्स येलो फीवर जपनीज एन्साफेलिटीज एंड डेंगू तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर दोन येलो फीवर येलो फीवर मजे ये का है तो ही है पित्तज्वर हा पित्तज्वर हा एक आजार है तेजन पूछ का प्रश्न पंद्रह नंबर का प्रश्न पहा हु डिस्कवर्ड मैटो बैक्टेरियम ट्यूबरकोलॉसि आता मैको बैक्टेरियम ट्यूबरकोलॉसि हा को शोधन का रॉबर्ट कॉच लुईस फास्चर तेजन अलेक्जांडर फ्लेमिंग आ रोनाल्ड रॉस तो यह चार पैकी को शोधला तो ये योग्य उत्तर है ऑप्शन नंबर एक रॉबर्ट कोच ये ते योग्य उत्तर है जर मित्रों तुम्हें जर अजु ही चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तो आता सब्सक्राइब करूँ घया शेजारी जे बेल नोटिफिकेशन है ही ऑन ठेवा मजे तुम्हारा सर्वत वीडियो टाकता तुम्हारक नोटिफिकेशन एना रहना पूछा प्रश्न पहा सोला नंबर का लिपो पॉलिसेकेराइड इज अ मेजर कंपोनट ऑफ सेलवाल इन आता लिपो पॉलिसेकेराइड हा जो कंपोनट है हा को सेलवाल मधे जास्त प्रमाण में तो फंजाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया ग्राम निगेटिव बैक्टेरिया और पैरासाइट तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ग्रैम निगेटिव बैक्टेरिया ऑप्शन नंबर तीन तेजन पूछ का प्रश्न द साइज ऑफ बैक्टेरिया इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ आता बैक्टेरिया की जी साइज है ती अपन को यूनिट मे मेजर करना है मिलीमीटर नैनोमीटर मैक्रोमीटर कि ऑल ऑफ अबू तो ये जे योग्य उत्तर है तो है मैक्रोमीटर मैक्रोमीटर अपन तो मोजू शको तेजन अठारह नंबर का प्रश्न इंडिया इंक स्टेनिंग इज यूज टू डेमोस्ट्रेट बाय आता इंडिया इंक स्टेनिंग इज यूज टू डेमोस्ट्रेट ऑप्शन एक बैक्टेरियल कैप्सूल सेलवाल बैक्टेरियल स्पोर आ बैक्टेरियल फ्लेजेला तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर एक बैक्टेरियल कैप्सूल तेजन एक नंबर का प्रश्न प्रो कैरिओट्स हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट आता प्रो कैरिओट जे है हमें हाँ हाँ जे चार है हा चार पैकी तीन जे कैरेक्टरिस्टिक है तै है फ्त एक अपने जे कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे अपने शोधा तो पैली का है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दुसरी वन क्रोमोजोम तीसरी मल्टिप्लिकेशन बाय बायनरी विजन चौथी नन ऑफ अबू तो ये जी योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तेजन वीस नंबर का प्रश्न ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलॉन्ग टू यू कैरियट एक्सपो एक्सेप्ट आता हे जे चार है हे चार पैकी तीन जे ऑप्शन है ये यू कैरियट से संबंधित है और एक जो है तो अपने शोधा है तो फंजाय प्रोटोजुआ बैक्टेरिया आलगी तो ये जे योग्य उत्तर यार है तो है ऑप्शन नंबर चार बैक्टेरिया बैक्टेरिया हा सोड़ बाकी सर्व जे सर्व जे है ये यू कैरियट हा फैमि से संबंधित है तेजन पूछ का एक नंबर का प्रश्न पहा आता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रो ऐट ऐसिडिक पी एच आता ऐसिडिक पी एच मे ही ती जे ग्रो है तीन जी वड़ है ती होते रहते क्लेबिसेला लैक्टोबेसिलाय विब्रिओकोलेरा सुडोमोनस आर्गोनोसा तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर दोन लैक्टोबेसिलाय ये ते योग्य उत्तर मजे हा जो बैक्टेरिया है हा जो पेशी है हा ऐसिडिक पी एच मे ही ती ग्रोथ जी है ती हो रहते तेजन बावीस नंबर का प्रश्न पहा तो हाठिका बैक्टेरिया दैट ग्रो ऐट ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड फोर्टी डिग्री सेल्सि आर नोन एज आता पंचवीस से चालीस डिग्री सेल्सियसपर्यंत जे बैक्टेरिया जीवंत रहता है कि वह ग्रोथ होते वड़ होते तो बैक्टेरिया का मतली है तो ऑप्शन एक पहा थर्मोफाइल्स दुसरा ऑप्शन साय साइकोफाइल्स तीसरा मेजोफाइल चौथ नन ऑफ ओपो तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर तीन मेजोफाइल है तेज योग्य उत्तर है 
त्याच्यानंतर तेवीस नंबरचा प्रश्न पहा या ठिकाणी जनरेशन टाईम ऑफ मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकोलॉसिस मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकोलॉसिस हे जे आहे तर याचे जनरेशन टाईम काय आहे वीस सेकंद वीस मिनिट वीस दिवस की वीस घंटे वीस तास तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर तीन वीस ओवर ट्वेंटी ओवर हे त्याचे जनरेशन टाईम आहे त्याच्यानंतर चोवीस नंबरचा प्रश्न पहा द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए टू आर एन ए इज नोन एज आता डी एन एमधून जे इन्फॉर्मेशन आहे ते आर एन एमध्ये जाणार आहे तर आता हे जे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे तर त्या इन्फॉर्मेशनच्या त्या प्रोसेसला काय म्हणता आहे ट्रान्सडक्शन ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सफॉर्मेशन तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर दोन ट्रान्सक्रिप्शन हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा पंचवीस नंबरचा प्रश्न द टेक्निक ऑफ आयडेंटिफाय द डी एन ए फ्रेगमेंट बाय डी एन ए डी एन ए हायब्रिडायझेशन इज नोन ॲज ऑप्शन पहा साऊथन ब्लोटिंग नॉर्थन ब्लोटिंग वेस्टर्न ब्लोटिंग आणि नन ऑफ अबो तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर एक साऊथन ब्लोटिंग हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर सव्वीस नंबरचा प्रश्न पहा विच ऑफ द फॉलोईंग इज मिडिएट बाय प्लाझमिट आता प्लाझमिटमध्ये मिडिएटर म्हणून कोण काम करत आहे ड्रग रेजिस्टंट लॅक्टोज फर्मेंटेशन एंटरो टॉक्सिक प्रोडक्शन त्याच्यानंतर ऑल ऑफ अबू तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते ऑप्शन नंबर चार ऑल ऑफ अबू हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न सत्तावीस नंबर ऑल ऑफ द फॉलोईंग आर द नॉन सेन्स कोड एक्सेप्ट आता या चारपैकी जे आहे तीन ते नॉन सेन्स कोड आहे एक्सेप्ट फक्त एक जो आहे त्याला काहीतरी सेन्स आहे म्हणजे काहीतरी त्याचा अर्थ होतो आहे तर ते कोड कोणकोणते आहे तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते पहा ऑप्शन ए यू ए ए ऑप्शन दोन ए ए जी ऑप्शन तीन यू ए जी आणि ऑप्शन चार यू जी ए तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर दोन ए ए जी हे त्याचे योग्य उत्तर आहे अठ्ठावीस नंबरचा प्रश्न पहा ॲनारोबिक जार इज कॉमनली यूज टू ग्रो आता ॲनारोबिक जार जो आहे तो कॉमनली कशासाठी यूज केला जातो म्हणजे कोणते पेशे जे आहेत त्याच्यामध्ये ते ग्रो होऊ शकतात याच्यासाठी तो यूज केला जातो तर ऑप्शन पहा पहिला पहिला ऑप्शन आहे क्लोस्टरियम टेनेनी त्याच्यानंतर दोन नंबरचा जो ऑप्शन आहे तर हा जो ऑप्शन आहे तो आहे सुडोमोनस अर्गेनोसा त्याच्यानंतर तीन नंबरचा ऑप्शन जो आहे तो आहे इ कोलाय आणि चौथा जो ऑप्शन आहे क्लेबिसेला तर याचे जे योग्य उत्तर आहे अठ्ठावीस याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर एक क्लोस्टोडियम टेटाने हा जो आहे हा त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर एकोणतीस नंबरचा प्रश्न पहा द प्रोसेस बाय व्हिच अँड आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री फॉर्म ऑल मायक्रो ऑर्गॅनिझम आता हे जे आहे आर्टिकल किंवा सरफेस किंवा मीडियम जे आहे ते फ्री फॉर ऑल मायक्रो ऑर्गॅनिझम मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे राहतात ते हे जे सरफेस आहे किंवा जे मीडियम आहे किंवा आर्टिकल जे आहे त्याच्यावरून ते मॅ मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल झाले पाहिजे म्हणजे नाश झाला पाहिजे तर ते काय आहे ॲस्पेसिस डिसइन्फेक्शन किंवा स्टरलायझेशन किंवा ऑल ऑफ अबू तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर तीन स्टरलायझेशन प्रोसेस त्याच्यानंतर तीस नंबरचा प्रश्न पहा तर या ठिकाणी पहा केमिकल डिसइन्फेक्टंट विच कॅन बी सेफली अप्लाईड टू लिव्हिंग टिश्यू टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शन आर नोन एज आता केमिकल इन्फेक्टंट जो आहे केमिकल डिसइन्फेक्टंट जो आहे सेफली अप्लाईड लिव्हिंग टिश्यू टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शन आता हा हे जे आहे कोणते आहे तर फॉर्मे अल्डेहाईड ग्लुटेरा अल्डेहाईड इथिलिन ऑक्साईड अँटीसेप्टिक तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर चार अँटीसेप्टिक आहे तर अँटीसेप्टिक म्हणून आपण त्याचा हे जे केमिकल डिसइन्फेक्टन आहे हे त्याचा उपयोग आपण अँटीसेप्टिक म्हणून यूज करू शकतो त्याच्यानंतर एकतीस नंबरचा प्रश्न वा विच ऑफ द फॉलोईंग बॅक्टेरिया कॅन सर्वाईव्ह होल्डर मेथड ऑफ पॉश्चरायझेशन तर ऑप्शन एक पहा नंबर एक सालमो टायफी मायको बोविस मायको ट्युबरकोलोसिस आणि कोक्सिल आणि चार नंबरचा ऑप्शन पहा कोक्सिला बोर्नेटा तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर चार कोक्सिला बोर्नेटा हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा बत्तीस नंबरचा प्रश्न ग्लुटेरा अल्डेहाईड इज यूज टू स्टरलायझेशन ऑफ आता ग्लुटेरा अल्डेहाईड हा जो आहे ते आपण स्टरलायझेशनसाठी वापरणार तर कोणत्या स्टरलायझेशनसाठी याचा उपयोग करतो आहे तर सायटोस्कोप त्याच्यानंतर ब्रोंकोस्कोप त्याच्यानंतर एंडोस्कोप आणि ऑल ऑफ अबू तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर चार ऑल ऑफ अबू सर्वांसाठी ग्लुटेरा अल्डेहाईड याचा स्टरलायझेशनमधून उपयोग केला जातो आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा तेहतीस नंबरचा विच ऑफ द फॉलोईंग इज कमर्शियली यूज फॉर स्टरलायझेशन ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक सिरिंज आता हे जे प्लास्टिक सिरिंज जे आहे तर याच्या डिस्पोजलसाठी स्टरलायझेशनची कमर्शियली यूज होणारी जे स्टरलायझेशनची प्रक्रिया आहे ती कोणती आहे तर ऑटोक्लेव येथिलिन ऑक्साईड येथील अल्कोहोल की ग्लुटेरा अल्डेहाईड तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे ऑप्शन नंबर दोन इथिलिन ऑक्साईड हे त्याचे योग
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन कंडिशन आर यूज इन ऑटोक्लेव आता ऑटोक्लेव मेथड जे है तो ऑटोक्लेव मेथड मे खालपैकी को प्रक्रिया जी हो रही है तो ती को प्रक्रिया होना है तो ये प्रश्न विचार है एकशे एकवीस डिग्री सेल्सि एकशे पंद्रह ऑप्शन नंबर एक पहा एकशे एकवीस डिग्री सेल्सि पंद्रह पी एस आई पंद्रह मिनिट एकशे साठ डिग्री सेल्सि वीस पी एस आई वीस मिनटांस एकशे ऐंशी डिग्री सेल्सि तीस पी एस आई तीस मिनटांस की न नको बो तो ये जे योग्य उत्तर है ती है ऑप्शन नंबर एक एकशे एकवीस डिग्री सेल्सि पंद्रह पी एस आई पंद्रह मिनटांस पस्तीस नंबर का प्रश्न आता यह विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज स्टरलाइजेशन कंट्रोल इन ऑटोक्लेव तो ऑप्शन पहा सी एल प्रेफिंजेस तो सी एल मे का हा है क्लोस्टेडिरियम प्रेफिंजेस तेजनतर बी जो है बी सीरियस मजे बेसिलस सीरस तेजनतर पूछा जो है बी स्टेरोथर्मोफिलस मजे बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस आ पी एस एरिगोनोसा हा जो है तो है सुडोमोनस एरिगोनोसा तो ये जी योग्य उत्तर है ती है ऑप्शन नंबर तीन बी स्टेरी थर्मोफिलस ये तेज योग्य उत्तर है तो मित्रों जे है ये हे प्रोनाउन्सेशन जे है प्रोनाउन्सेशन जे है तो वेगवेगे प्रकार तुम्हें करू शकता कारण कि हे जे बॉटनिकल नेम है ये जे बायोलॉजिकल कि केमिकली नेम वेगवेगे है मजे तेज केमिकली जे नाव है ये वेगवेगे है तो तेज़ जे साइंटिस्ट आती रशियन कि जर्मन साइंटिस्ट जे अल नाव कि जे डिस्कवर के लिए थेरी अल तेजनुसार हे नाव दे नाव वेगवेगे आू शकता तेजनतर पूछा प्रश्न पहा छत्तीस नंबर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्जाम्पल ऑफ इंद्रिच मीडिया एक्सेप्ट आता खालपैकी चार जे है चार पैकी तीन इंद्रिच मीडिया है तेजपैकी एक जो है तो वेगड़ा है तो तो अपने ओखाएस है ब्लड अगर चॉकलेट अगर लोपलर सीरम स्लोप आइल साल्ट अगर तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर चार बाइल साल्ट अगर ये ते योग्य उत्तर है तेजनतर पूरे सदतीस नंबर का प्रश्न पहा विच एनरिनमेट मीडियम इज प्रेफर टू ग्रो विब्रिओ कोलेरा तो विब्रिओ कोलेरा हे संबंधित प्रश्न विचार है ऑप्शन एक पहा सेलेनाइट बी ब्रोथ तेजनतर दोन नंबर ऑप्शन टेथ्रिया थीनोट ब्रोथ तीन नंबर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर चार नंबर ऑल ऑफ अबू तो ये सदोदित जे योग्य उत्तर है ते है ऑप्शन नंबर तीन अल्कलाइन पेप्टॉन वाटर ये ते योग्य उत्तर है तो विब्रिओ कोलेरा हा जो है तो को मीडियम मे ग्रो हो रहा है को मीडियम मे वाढ़ होती है तो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर हा मीडियम मे विब्रिओ कोलेरा जो है यानी वाढ़ होती है तीस नंबर का प्रश्न पहा इन द क्लिनिकल लैबोरेटरी बैक्टेरियल कल्चर आर यूज फॉर आता बैक्टेरियल कल्चर फॉर यूज फॉर कशा सा बैक्टेरियल कल्चर अपन वपरना है तो आइडेंटिफाई वेरियस से टेस्ट तेजनतर डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स सस्पेटेबिलिटी तेजनतर तीन नंबर एंटीजन प्रिपरेशन फॉर सीरो डायग्नोसि ऑफ इन्फेक्शस डिजीज तेजनतर ऑल ऑफ अबू तो ये जे योग्य उत्तर है तो ये है ऑल ऑफ अबू चार है ते योग्य उत्तर रहना है तेजनतर एक नंबर का प्रश्न पहा वैक्सीनेशन इन्क्लूड्स वैक्सीनेशन मे का इन्क्लूड आते मे लसीकरण मे का इन्क्लूड आते तो ऐक्टिव नैचरल इम्युनिटी पैसिव नैचरल इम्युनिटी ऐक्टिव एक्वाड इम्युनिटी कि पैसिव एक्वाड इम्युनिटी तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर तीन ऐक्टिव एक्वाइड इम्युनिटी तेजनतर चालीस नंबर का प्रश्न पहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट आता खालपैकी ज्या तीन है तैयार लाइव वैक्सीन है फ्त एक जे है तो लाइव नहीं तो अपने ओखा है तो बी सी जी ये पैली वैक्सीन टी ए बी दूसरी वैक्सीन यम एम आर तीन नंबर आ चौथी जी है ती सैबीन वैक्सीन तो ये जे योग्य उत्तर है तो है ऑप्शन नंबर दोन टी ए बी वैक्सीन ये जे है ये वैक्सीन लाइव नहीं बाकी हाँ तीन जे वैक्सीनेशन है हाँ तीन जे वैक्सीन है हाँ लाइव वैक्सीनेशनच उदाहरण है और ये टी ए बी एक वेगड़ उदाहरण है तो मित्रों हा जो पेपर होता हा पेपर जो है हा दोन हज़ार सत्रह मदल जा पेपर है तो ये जे सर्वे जे सर्व हे जे प्रश्न है इंग्लिश मदले सर्वे जे सर्व टेक्निकल प्रश्न है तो तुम्हें हे जे प्रश्न है ये प्रश्न तुम्हें टेलिग्राम के चैनल वो डाउनलोड करू शता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है तेजर तुम्हें पर्सनली मांगू शकता तो वीडियो जर तुम्हारा चांगला वाटला अल तो लाइक करूँ गया चैनल पर नवन अल तो सब्सक्राइब करूँ गया यदि जे मराठ इंग्रजी बुद्धिमत्ता गणित ये जे वीडियो है ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टाकली है तुम्हारा सराव मनु तुम्हें तो अभ्यास करू शता वीडियो पाँन तुम्हें तैंता ही सराव करा और टेक्निकल जे प्रश्न है ये चाड़ीस प्रश्न आ सुरुआती जे दोन तीन वीडियो टाकले जे पंद्रह वीस प्रश्न है ये तुम्हें तुम्हार सरावा तुम्हार नोटबुक नोट डाउन करू शता वीडियो जर चला वाटला अल तो लाइक करा और इतर तुम्हार मित्रांपर्त वीडियो शेयर करा पुनः भेटू नवीन महती नवीन वीडियो धन्यवाद